കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട യുവജന സംഘടന എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഡി വൈ എഫ് ഐ എപ്പോഴും ഒരു അവരുടെ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം വളരെ സമുചിതമായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിൽ രക്തസാക്ഷികളായ അഞ്ചു യുവാക്കളെ ചോര തിളയ്ക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ അനുസ്മരിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ എന്നാൽ ആ കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിന് കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിന് കാരണക്കാരനായ എം വി രാഘവൻ അതായത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊലയാളി രാഘവൻ ആ കൊലയാളി രാഘവൻ ഇപ്പോൾ ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെടിവെപ്പിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ തയ്യിൽ യൂണിറ്റ് ഒരു ചൂണ്ട ഇടിയിൽ മത്സരം നടത്തി സ്വയം അപഹാസ്യരായ ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ചോര തിളയ്ക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് യുവത്വത്തെ തെരുവിലേക്കിറക്കി കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം നടത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഡി വൈ എഫ് ഐ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊലയാളി രാഘവനെ വിശുദ്ധനായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായി അവരോധിക്കുന്നത് ആ രാഘവൻ എം വി രാഘവന്റെ മകൻ എം വി നികേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അതും സി പി എം പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊലയാളി രാഘവൻ ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി എം വി രാഘവന്റെ മകന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവും ലഭിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം അവർക്ക് തന്നെ ബാധ്യതയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കൗതുകകരമായ കാഴ്ച അഞ്ച് യുവസഖാക്കൾ പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം എത്തുമ്പോൾ അനുസ്മരണ പരിപാടിയുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ തയ്യിൽ യൂണിറ്റ് ചൂണ്ടയിടിയിൽ മത്സരം നടത്തിയിരുന്നു ആ നടത്തിയ ചൂണ്ടയിടിയിൽ മത്സരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവരെ വളരെ അപഹാസ്യരാക്കി എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ചൊക്ലി മേനപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കിടക്കയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി പുഷ്പന് ചരിത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുന്നു എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പുഷ്പനെ അറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ പുഷ്പനെ അറിയാമോ സഖാവിനെ അറിയാമോ ആരണഗാഥ അറിയാമോ എന്ന് പാടിയ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പ് നടന്നിട്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആഘോഷ ആചരിക്കുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടയിടിയിൽ മത്സരത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയി എന്നതിൽ വളരെ ഖേദമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്വയം അപഹാസ്യരാകുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൊലയാളി രാഘവൻ ആ കൊലയാളി രാഘവൻ ഇപ്പോഴെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായി നിങ്ങളുടെ ആശയത്തോടൊപ്പം കൂടി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആളാണ് അതൊക്കെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ശ്രീ എം വി നികേഷ് കുമാർ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വളരെ താരാരാധനയോടെ നോക്കിക്കണ്ട എം വി നികേഷ് കുമാറിന് കഴിഞ്ഞ തവണ അഴീക്കോട് സീറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ നൽകി അതും ചുറ്റിക അരുവാൾ നക്ഷത്രം അടയാളത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിന്റെ വാർഷിക ആചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടയിടിയിൽ മത്സരം നടത്തിയത് അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പുഷ്പൻ എന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ആ പുഷ്പനെ അറിയാമോ സഖാവിനെ അറിയാമോ ആ രണഗാഥ അറിയാമോ എന്ന ഒരു ഗാനം ആവേശത്തോടുകൂടി ഏറ്റുപാടിയ പല സഖാക്കളും ആ ഗാനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നത് പോലെ പുഷ്പനെ പരിഹസിക്കുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോയില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ നിലപാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനായിരുന്നു കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പ് അതിനെ ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിമാരെ വഴിയിൽ തടയാൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ തീരുമാനിച്ച സമയം കൂത്തുപറമ്പിൽ അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക് സായാഹ്ന ശാഖ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയ മന്ത്രി അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന എം വി രാഘവൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മന്ത്രി എൻ രാമകൃഷ്ണൻ സംഘർഷത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് മാനിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയി പക്ഷേ എം വി രാഘവൻ എന്ന പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ സി എം ബി രൂപീകരിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് എത്തി അന്നത്തെ സഹകരണ മന്ത്രിയായിരുന്നു എന്നതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അദ്ദേഹ
പോലീസിന്റെ വലയത്തിൽ സുരക്ഷിതനായി നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ബാങ്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എം വി ആർ പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചു അത് വീണ്ടും പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി പോലീസുകാരുടെ കനത്ത വലയത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ മന്ത്രി തിരിച്ച് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയി ഇതിനിടെ ഇതിനിടയിൽ പോലീസ് കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകൾ പൊട്ടിച്ചു എന്നിട്ടും ഡി വൈ എഫ് ഐ സമരോത്സുകതയുടെ ഭാഗവുമായി അവിടെ പിരിഞ്ഞു പോയിരുന്നില്ല ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പോലീസ് വീണ്ടും വെടിയുതീർത്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാജീവൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ വി റോഷൻ പ്രവർത്തകരായ വി മധു ഷിബുലാൽ കുണ്ടുചിറബാബു എന്നിവർ അവിടെ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അവരാണ് ധീര രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുള്ള അഞ്ച് കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷികൾ പുഷ്പൻ മാങ്ങാട്ടിടം മങ്ങാട് സജീവൻ കൂത്തുപറമ്പ് ചാലിൽ സജീവൻ തലശ്ശേരി കപ്പണം പുങ്ങാഞ്ചേരി പ്രസാദ് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു കൂത്തുപറമ്പ് യുവജന സമര തീക്ഷ്ണതയുടെ പ്രതീകമായി മാറി കാലം മാറി സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് മാറി ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നിലപാട് മാറി സി പി എം നേതാക്കളുടെ മക്കൾ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെക്കേറി സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണകാലത്ത് പുതിയ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചു അപ്പോഴും കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആവേശം ഒട്ടും കുറച്ചിരുന്നില്ല വെടിവെപ്പിന് സി പി എം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിരുന്ന എം വി രാഘവന് സി പി എം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം സ്വന്തമാക്കിയത് വിപ്ലവ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് കൊലയാളി രാഘവൻ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് വിപ്ലവ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തിരിച്ചടിയായിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം എം വി ആറിന്റെ മകനായ എം വി നികേഷ് കുമാറിനെ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിച്ചു ഇതേ നവംബറിൽ സി പി എം നേതാക്കൾ എം വി ആർ അനുസ്മരണ യോഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി പാടുന്നു ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇതല്ലാതെ ചൂണ്ടയിടാനല്ലാതെ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ വരുന്ന വലിയ പരിഹാസം ഇത് ഡി വൈ എഫ് ഐ കൃത്യമായി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പോലെ ഒരു സംഘടന നിങ്ങൾ തെരുവുകളിൽ ആവേശം നിറച്ചുകൊണ്ട് ആർത്തലച്ചു വന്ന ആർത്തലച്ച് മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി നടത്തിയ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന സഖാക്കന്മാർ എം വി രാഘവനെ കൊലയാളി രാഘവൻ എന്ന ഒരു ലേബലിൽ നിന്ന് ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വിശുദ്ധനാക്കി പുകഴ്ത്തി പാടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ ചുറ്റികാരുവാൾ നക്ഷത്രം ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് നൽകുമ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകർ ഒന്നാലോചിക്കണം പുഷ്പനെ അറിയാമോ എന്ന് അതുമാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്